हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश पवार एम आर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक नंबर फोर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास टेन द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पॉइंट नंबर थ्री द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट वट वॉज द प्रिंट रिवोल्यूशन इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट अ न्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बुक इट ट्रांसफॉर्म द लाइव ऑफ पीपल चेंजिंग द रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विद इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन and open up new ways of looking at things tar aaj apan print revolution ani tyache kay parinam jhale the panar ahot tar print mule je kay mahiti cha dewan gewan jhalela ahe je gyan lokanna milalela ahe tyacha parinam tar nakkis ha honar ahe an to kona varti jhalela ahe tar samaj ani samajamadhe asnari samajavar niyantran karnari shasan vyavastha tyas barobar ja kay adhikari vyakti ahet jyajamadhe janna ano anushik जन्मानुसार अधिकार आलेले अरे अधिकार आलेले आहेत असे चर्चमधील काही अधिकारी ह्या दोघांच्या संबंधांवरती परिणाम झालेले आहेत प्रिंटचा जो प्रभाव आहे तो लोकांच्या विचारांवरती झालेला आहे त्या प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा कसा बदलतो हे प्रिंटने दाखवून दिलेलं आहे त्याचबरोबर आपण असं म्हणूया की प्रिंटमुळे काय झालेलं आहे सर्क्युलेशन ऑफ आयडियाज विचार जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर होऊ लागले आहेत याच्यामुळे प्रत्येक एखाद्या गोष्टीकडे डिबेट डिस्कशन आता होऊ लागलं होतं इवन दोज हु डिस ॲग्रीड विथ द इस्टॅब्लिश ऑथॉरिटी कुड नाव प्रिंट अँड सर्क्युलेट देअर आयडियाज जे लोक आपल्या सरकारशी जे असहमत आहेत सहमत नाहीत ते आपले विचार आता प्रिंट करून व्यक्त करू लागलेले होते आणि याच्यामुळे काय झालेलं आहे दॅट दे कुड परस्युएट पीपल टू थिंक डिफरंटली लोक जे आहेत ते आता विचार वेगळ्या पद्धतीने करू लागले होते अँड मूव देम इन टू ॲक्शन आणि स्वतः त्या आचरणातही आणू लागले होते म्हणजे हा जो परिणाम आहे हा आपण प्रिंटमुळे पाहायला मिळालेला आहे तर फर्स्ट पॉईंट थ्री पॉईंट वन अ न्यू रिडिंग पब्लिक विथ प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रिडिंग पब्लिक इमर्ज प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक द टाईम अँड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इच बुक केम डाऊन अँड मल्टिपल कॉपीज बी रिप्रोड्यूस विथ द केटर इज बुक फ्लड फ्लडेड इन द मार्केट रिचिंग आउट अँ एव्हर ग्रोइंग रिडरशिप Access of book created a new culture of reading. Earlier reading was restricted to the elite. Common people lived in a world of oral culture. That's why there is a lot of books written in the first place. There are 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 books written in the first place. वाचणारी जी संख्या आहे ती वाढू लागली आणि नवीन रिडिंग कल्चर डेव्हलप होऊ लागली होती सुरुवातीला वाचन हे फक्त एलाईट समाज म्हणजे जो प्रगल्भ समाज आहे जो सुशिक्षित समाज आहे धनवान समाज आहे तोच फक्त वाचन करत होता आणि आता सर्वसामान्य लोकंसुद्धा त्याचा उपयोग करू लागले होते कसे जी लोकं वाचायची त्याचं ते ऐकायचे ओरल कल्चर त्याला म्हणूया ओरल कल्चर पण आता विकसित होऊ लागली होती दे हर्ड द सॅक्रिड टेक्स्ट रीड आउट बॅलड रिसायटेड अँड फोक टेल नॅरेटेड आता हे लोकं जे आहेत फोक टेल म्हणजे लोककथा बॅलड म्हणजे जे काही हिस्टॉरिकल एखादा इन्सिडेंट आहे तो कथन केलेला आहे एक पोयममधून वगैरे आणि तो गायला जातो अशा स्वरूपाचे जे काही बॅलड आहे ते लोकं आता ऐकू लागली होती सो नॉलेज वॉज ट्रान्सफर ओरली पीपल कलेक्टिव्हली हर्ड स्टोरी अँड और सॉ परफॉर्मन्स अशा पद्धतीने लोक कथा ऐकू लागली होती नाटकातला परफॉर्मन्स पाहू लागली होती आणि मग जे होऊ लागलं होतं त्यांच्या समाज जीवनावरती समाजावरती एकूण हा परिणाम होऊ लागला होता बट जे प्रिंट होते पब्लिश दे वेअर बुक्स वेअर नॉट एक्सपेन्सिव्ह खूप महागडे पण नव्हते आणि सफिशियंट नंबरमध्ये पण ते आपल्या लोकांना आता मिळू लागली होती न बुक्स कुड बी रीच आउट वायडर सेक्शन ऑफ पीपल मोठ्या प्रमाणात लोकांना ते पुस्तकं मिळू लागली होती सो बट द ट्रान्झिशन वॉज नॉट सो सिम्पल बुक कुड बी रीड ओनली द लिटरेट अँड रेट ऑफ लिटरेस इन द मोस्ट युरोपियन कंट्रीज व्हेरी लो टील द ट्वेंटी सेंचुरी विसाव्या शतकापर्यंत साक्षरतेचं प्रमाण कमी होतं जे शिकले तेच वाचू शकत होते मग हे कशा पद्धतीने लोकांना कॉमन पीपलला या पब्लिशरने त्यांचं मन वळवलेलं आहे तर त्यांनी काय केलेलं आहे हाऊ दे पर्स्यूड द कॉमन पीपल सो दोज हु डिडंट रीड रीड कुड सटनली एन्जॉय लिसनिंग टू बुक बीइंग रीड आउट जे वाचू शकत नाही ते ऐकू तर शकतात आणि मग जे वाचन मोठ्याने करतील ते ऐकतील सो द प्रिंटर बिगॅन टू पब्लिशिंग पॉप्युलर बॅलट फोक टेल अँड सच बुक वुड प्रोफ्युसली इलुस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स त्याच्यामुळे पिक्चरचा समावेश केला आणि मग पिक्चरचा समावेश केल्यानंतर ते गाऊ लागले रिसाईट पाठांतर करू लागले जिथे लोक एकत्र येतील टॅवन म्हणजे जिथे 
लोक दारू वगैरे पितात अशा ठिकाणी लोक ते त्याचं सामूहिक वाचन किंवा गायन हे करू लागलेले आहेत सो ओरल कल्चर जे आहे ते अशा पद्धतीने डेव्हलप झालेले आहे आणि मग ओरल तोंडी ज्ञानातून लोक ऐकून अशी लिसनिंग कल्चर आणि नंतर जसजसं लिटरेसी वाढत गेली तसं रिडिंग कल्चर ही ओरल कल्चर आणि रिडिंग कल्चर दोन्ही इंटरमिंगल हे झालेले आहेत त्याच्यानंतर थ्री पॉईंट टू पॉईंट टायटल इज रिलिजियस डिबेट अँड द फिअर ऑफ प्रिंट ह्या प्रिंटमुळे काय भीती निर्माण झालेली आहे किंवा काय राजकीय वाद विवाद निर्माण झालेले आहेत सो प्रिंटमुळे आपण याच्या अगोदर पाहिलेलं तर इट बिकॉज ऑफ प्रिंट इट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाईडर सर्क्युलेशन ऑफ आयडियाज मोठ्या प्रमाणात विचारांचं जे काय आहे ते सर्क्युलेशन झालेलं आहे त्याचबरोबर त्याच्यामुळे डिबेट डिस्कशन हे झालेलं आहे दोज हू डिसॲग्री नाव कुड एबल टू प्रिंट जे डिसॲग्री होत आहेत सरकारशी ते स्वतःचे प्रिंट करू लागलेले आहेत स्वतःचं माहिती जे आहे ते प्रसारित करू लागलेले आहेत आणि मग वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ प्रिंट प्रिंट परस्युड द पीपल टू थिंक डिफरंटली अँड द मूव दम ॲक्शन लोक विचार वेगळ्या पद्धतीने आता करू लागलेत कोणत्याही गोष्टीकडे पाहण्याचा आणि ते स्वतःच्या आचरणामध्ये ते आणू लागलेले आहेत असा हा परिणाम हा प्रिंटचा झालेला आहे सो नॉट एव्हरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक अँड दोज हू डिट ऑल्सो हॅड फिअर अबाउट इट मेनी वेअर एप्रेन्सिव्ह ऑफ इफेक्ट दॅट द इझियर ॲक्सेस टू प्रिंटेड वर्ड अँड द वाईडर सर्क्युलेशन ऑफ बुक कुड हॅव ऑन पीपल्स माइंड इट वॉज फिअर दॅट इफ देअर वॉज अ नो कंट्रोल ओव्हर वॉट वॉज प्रिंटेड अँड रीड दॅन रेबिलियस इरिलिजियस थॉट माईट स्प्रेड इफ दॅट हॅपन द ऑथॉरिटी ऑफ व्हॅल्युएबल लिटरे लिटरेचर वुड डिस्ट्रॉय आणि मग आता भीती वाटू लागली होती की ज्याला वाटतं तो स्वतःचे विचार पिंडमधून व्यक्त करतो आहे मग जे धर्माच्या विरोधात विचार आहेत जे इरिलिजियस आहेत किंवा बंडखोर विचार हे आता प्रिंटमधून येऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे जे खरं साहित्य आहे व्हॅल्युएबल लिटरेचर जे आहे मौल्यवान लिटरेचर ते नष्ट होऊ शकतो अशी भीती ह्या रिलिजियस ऑथॉरिटीज जे आहेत मुनार्क आहे यांना आता वागलू वाटू लागलेले आहे सो लेट एस कन्सिडर वन एक्झाम्पल इन फिफ्टीन हंड्रेड सेवन्टीन द रिलिजि रिलिजियस रिफॉर्मन मार्टिन लुथर हू रोट नाईन्टी फाईव्ह थेसेस कॅटेसायझिंग मेनी ऑफ द प्रॅक्टिसेस अँड रिच्युअल ऑफ रोमन कॅथोलिक चर्च मार्टिन लुथर की नाईन्टी फाईव्ह थेसेस नावाचं बुक पंधरा सतरामध्ये लिहिलं त्यावेळेस फक्त एकच ऑथॉरिटी होती रोमन कॅथोलिक चर्च हाच एक विचार होता जो ख्रिश्चन धर्मामध्ये होता आणि त्या विचारांनाच लोक तशाच पद्धतीने उपासना करायचे आचरण करायचे आता मात्र काय झालेलं आहे रोमन कॅथोलिक चर्च च्या ज्या काही उपासना करण्याच्या पद्धती आहेत उपासना म्हणजे देवाची पूजा रिच्युअल म्हणजे विधी कशा पद्धतीने पूजा करायची याच्या विरोधामध्ये नाईन्टी फाईव्ह थेसिस मार्टिन लुथर किंग यांनी एक पुस्तक पुस्तक लिहिलं अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वॉज पोस्टेड ऑन चर्च डोअर इन विटेनबर्ग इट चॅलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आयडियाज आणि मग हे विटेनबर्गमध्ये एका चर्चच्या बाहेर लावण्यात आली ती पार्टी आणि मग त्याने सांगितलं की माझ्यावर याच्यावर तुम्ही वाद विवाद करा सो लुथर्स रायटिंग्ज वेअर इमिजिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर अँड रीड वायली मोठ्या प्रमाणात लोक वाचू लागली होती या लुथरला सो दिस लीड टू अ डिव्हिजन विद इन द चर्च टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन आता चर्चमध्ये जे विचारांना मानणारे होते त्याच्यामध्ये दोन गट पडले एक जो पूर्वीचा होता कॅथोलिक आणि दुसरा आहे तो प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन म्हणजे काय की चर्चमधल्या जे काही उपासना करण्याच्या पद्धती आहेत पूजा करणे त्याच्यामध्ये सुधारणा करणारा असा एक मानणारा गट आहे तो वेगळा झालेला आहे लुथर्स ट्रान्सलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड फाईव्ह थाउजंड कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक अँड अ सेकंड एडिशन ॲपियर्ड विद इन थ्री मंथ्स तिसऱ्या महिन्यात दुसरी आवृत्ती आलेल्या आहेत पाच हजार कॉपीज ह्या विकलेल्या आहेत डिपली ग्रेटफुल टू पेंट लुथर सेट पेंटिंग इज द अल्टिमेट गिफ्ट ऑफ गॉड अँड द ग्रेटेस्ट वन आता हा प्रिंटर जो म्हणतो लुथर किंग म्हणत आहेत की हे एक देवाची गिफ्ट आहे प्रिंटिंग म्हणजे सर्वल कॉलर्स इनफॅक्ट थिंक दॅट द प्रिंट बॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्च्युअल ॲटमॉस्फिअर अँड हेल्प द स्प्रेड न्यू आयडियाज दॅट लेड टू रिफॉर्मेशन आणि तो म्हणतो की नवीन एक बौद्धिक वातावरण प्रिंटमुळे तयार झालेलं आहे ज्याच्यामुळे नवीन विचार हे पसरत आहेत समाजामध्ये जे सुधारणावादी विचार आहेत थ्री पॉईंट थ्री प्रिंट अँड डिसेंट म्हणजे प्रिंट आणि कशा पद्धतीने लोकांमध्ये असहमती तयार झालेली आहे नाराजी व्यक्त झालेली आहे प्रिंट अँड पॉप्युलर रिलिजियस लिटरेचर स्टिम्युलेटेड मेनी डिस्टिंगटिव्ह इंडिव्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमॉंग लिटल एज्युकेटेड वर्किंग पीपल आता प्रिंटचा परिणाम हा कशात तरी झालेला आहे जे साहित्य पब्लिश होतं त्याच्यामधून लोकांचा देवावर असणारा विश्वास 
त्याचं जे काही इंटरप्रिटेशन आहे विश्लेषण आहे देवाच्या विश्वासाचं विश्लेषण हे जे कमी शिकलेले लोक आहेत यांच्यावरही याचा परिणाम आता होऊ लागलेले आहेत की कशा पद्धतीने देवावर विश्वास ठेवायचा किंवा त्याचं विश्लेषण काय आहे काय कशा पद्धतीने लोक सांगत आहेत हा कमी शिकणाऱ्या वर्गावरती परिणाम होऊ लागला होऊ लागला होता इन द सिक्स्टीन सेंचुरी मेन्या क्यो मोन्या क्यो ई अ मिलर इन इटाली बिगेन टू रीड बुक दॅट वेअर अवेलेबल इन इज लोकॅलिटी ही री इंटरप्रिटेड री इंटरप्रिटेड द मॅसेज ऑफ द बायबल अँड फॉर्म्युलेटेड अ व्ह्यू ऑफ गॉड अँड अ क्रिएशन दॅट इनरेज द रोमन कॅथोलिक चर्च अशातच मोन्या क्यो हा मिलरमध्ये काम करणारा इटालीमधलं एक व्यक्ती आहे ज्याने स्वतःचं पुस्तक काही पुस्तकं वाचली आणि स्वतः त्याने देवाचा जो काही अर्थ आहे देवाचा जो संदेश आहे याच्या संदर्भात बायबलमधला जो मेसेज आहे देवाचा त्याच्या संदर्भात काही लिखाण केलं देवावरती आणि जो याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं रोमन कॅथोलिक त्याच्या विरोधी असणारे हे विचार होते सो वेन वेन द रोमन कॅथोलिक चर्च बिगॅन इट्स इन्क्युजुशन टू रिप्रेस हॅरिटिकल आयडियाज मुनेक्यो वॉज हाऊल्ड अप ट्वाइस्ट अँड अल्टिमेटली एक्झिक्युटेड आता इन्क्युजुशन या शब्दाचा अर्थ आहे पनिशमेंट करणं आणि हॅरिटिकल आयडियाज याचा अर्थ आहे की धर्माच्या विरोधी असणारे विचार तर रोमन कॅथोलिक चर्चने त्याला ताब्यात घेतलं पनिशमेंट करण्यासाठी कारण त्याने धर्माच्या विरुद्ध विचार करत होता आणि मग त्याला दोनदा ताब्यात घेण्यात आलं नंतर त्याला फाशी घेण्यात आली अशा स्वरूपाची शिक्षा या व्यक्तीला करण्यात आलेली आहे तो रोमन चर्च ट्रबल बाय सच इफेक्ट ऑफ पॉप्युलर रिडिंग अँड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ आणि मग त्याने जे लिखाण केलेलं आहे ज्याच्यामुळे देवावरच्या श्रद्धेचा विश देवावर विश्वास ठेवणारा देवाच्या श्रद्धेवरती प्रश्न निर्माण करणारा असा विषय त्याने आपल्या लिखाणातून मांडला होता सो हे दे द कॅथोलिक चर्च डिसायडेड टू इम्पोज सेवरल कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स अँड बुक सेलर आता मात्र कॅथोलिक चर्चला वाटू लागले आहे की जे कोणी लोक पब्लिश करतात बुक त्यांच्यावरती काहीतरी संयम नियंत्रण आलं पाहिजे पब्लिश करण्यापासून जे बुक सेलर आहेत त्यांच्यावरती काहीतरी नियंत्रण आले पाहिजे ते बिगॅन टू मेंटेन अँड इंडेक्स अप्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम फिफ्टीन फिफ्टी एट पंधराशे अठ्ठावन्नपासून त्यांनी असं ठरवण्यात आलं की आपण आता ज्या पुस्तकावरती प्रोहिबिशन बंदी करण्यात आलेली आहे त्याची एक इंडेक्स तयार करण्यात यावी त्याची एक सूची तयार करण्यात यावी असं आता पंधराशे अठ्ठावन्नला ठरवण्यात आलं होतं थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ